ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സമൂസയാണ് ചെയ്യുന്നത് സമൂസ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രീസറിലൊക്കെ എങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു സമൂസ ഇപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ സമൂസയുടെ ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം എണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കൊരു ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായി മുറിച്ചതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും ഇഞ്ചി വളരെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ആദ്യം ഇതൊന്ന് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഇഞ്ചിയുടെ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറി എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ആ ഒരു വറവായിട്ട് നല്ലൊരു മണം കിട്ടിക്കോളൂ അതിന് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്കുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് എടുക്കുക കേട്ടോ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സമൂസയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫില്ലിങ്സ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആദ്യം നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കണം എന്നിട്ടിന് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ക്യാരറ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വലിയ രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാരറ്റ് വളരെ ചെറുതായിട്ട് നല്ല ചോപ്പറിലൊക്കെ ഇട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കിയാലും മതി കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം വേവിച്ചെടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇതിൽ തന്നെ വഴറ്റി വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് വരിക ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് വാടി ഈ രീതിയിലാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്കുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് സവാള വളരെ ചെറുതായി മുറിച്ചാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് വഴറ്റി ഉടയ്ക്കുന്നില്ല ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം പിന്നെ ഈ ഒരു സവാളയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സമൂസയിലാവുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വഴന്ന് ഉടയേണ്ട ആവശ്യം ഇത്തിരി ഇടയ്ക്ക് കടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഉള്ളി മുറിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടും ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഈ സമയത്ത് ചേർക്കുന്നു ഒരു മുക്കാൽ കപ്പാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രീൻ പീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേവിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണോ എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അതായത് ഒരു ഏകദേശം മുപ്പത് സമൂസയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്ങിന് ഇത് കറക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാം കൂടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്കുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എടുക്കാം കേട്ടോ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക അതായത് ക്യാരറ്റൊക്കെ ഉള്ളതല്ല അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ മസാല കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിന് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ നല്ലൊരു മണമായി വരുന്നത് വരെ പിന്നെ സമൂസയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ചൊരു മാംഗോ പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് ഇതിന് ചെറിയൊരു പുളിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിത് ചിക്കൻ സമൂസയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ക
അപ്പോൾ ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു മൈദ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ചെറിയൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ആ സമൂസ ഷീറ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഇത്തിരി ഇത്തിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആക്കിയിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിമെയ്ഡ് സമൂസ ഷീറ്റിലാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നല്ല ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് സമൂസ ലിഫ്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമൂസ ഷീറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യാം ഇനി സമൂസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺ ഷേപ്പിൽ ഇതൊന്നും മടക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇതുപോലെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കയ്യിൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കാട്ടെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺ ആക്കിയെടുക്കുക ആദ്യം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ചങ്ങ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ മൈദ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്ന സമയത്ത് സമൂസ ഷീറ്റ് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ വലിച്ച് ഒന്ന് അങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കോൺ പോലെ കിട്ടുക എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എത്രയ്ക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ നാല് സൈഡിലും കുറച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കുക മടക്കുന്ന സമയത്ത് സൈഡിലൊന്നും ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങ് കൂട്ടി അങ്ങ് മടക്കി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ മൈദയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങോട്ട് മടക്കുമ്പോൾ ഒന്നങ്ങ് ടൈറ്റാക്കി പിടിച്ച് മടക്കിയെടുക്കുക ഇതാ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴും കൂടുതലും ഇതുപോലെ ഇതാ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ മടക്കിയെടുക്കൽ കോൺ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തപോലെ തന്നെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് മടക്കിയെടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സമൂസയും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ സമൂസയിലും ഫില്ലിംഗ്സ് ഒക്കെ നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഇരുപത്തി എട്ട് സമൂസയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കിഴങ്ങിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് സമൂസ എടുത്ത് വെക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പീസ് ബട്ടർ പേപ്പറോ ഫോയിൽ പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫ്രീസറിൽ വെക്കാനായിട്ട് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോക്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതായത് തണുപ്പ് കയറി ഐസ് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എത്രയൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് മുമ്പ് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കുക ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം മേലെന്നെടുത്തിട്ട് വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കുക അതങ്ങ് തണുപ്പ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ വറുത്തെടുത്താൽ മതി എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചെടുത്ത് ഈ ഒരു ബോക്സ് അങ്ങനെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു നാലെണ്ണം എടുത്ത് വറുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെയും ഫ്രീസറിലേക്ക് കയറ്റെടുത്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ മതി ഇത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇതുപോലത്തെ സിബ് ബ്ലോക്ക് ബാഗ് കയ്യിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലാക്കി എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിട്ടോ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ ബാഗാണ് ഇതുപോലത്തെ ചെറുതുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലൊരു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു അഞ്ചോ ആറെണ്ണോ വീതം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ ഇതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സിബ് നല്ല ലോക്ക് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഐസ് കയറും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സൂക്ഷിച്ച് ഫ്രി